Друзья, всех приветствую на канале Мега Гигавольт. В этом видео будет распаковка. Вот такой вот заказ из Валберис. Это у нас мойка, как написано, высокого давления. Но она больше, скорее всего, подходит для помыть велосипед, какие-нибудь самокаты и так далее. Естественно, автомобиль будет трудно ею полностью помыть хорошо. Вот такая вот коробка, бренд Deco, как вы видите, все запаковано. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим комплектацию. Проверять, скорее всего, в этом видео я ее не буду. Ну, опять же таки, указано давление 40 бар, вот здесь на коробке. Проверить я это давление никаким образом не смогу, только разве что по качеству именно помыва, ну, например, того же самоката, либо велосипеда. Итак, комплектация должна быть с аккумулятором на 4 ампера, 20 вольт. Значит, что у нас в комплекте? Идет инструкция на русском языке. Здесь у нас указано, что даже можно мыть ну, автомобиль и так далее. Но я еще раз говорю, судя уже по описанию и отзывам людей, которые уже данную мини-мойку приобретали, конечно, не хватает мощности, чтобы помыть хорошо, отбить грязь в автомобиле. Можете ставить на паузу и, соответственно, тот или иной текст почитать подробно в общем то такая вот инструкция гарантийный талон здесь встроенный итак значит жалобы были на вот этот получается шланг да он конечно хлюпковатый получается где-то на 0,8 диаметр у него но кто-то писал что можно в обычном магазине приобрести более скажем так армированный и нормальный шланг и все будет у вас хорошо Итак, здесь у нас разные соплы, фильтры, переходнички и так далее и тому подобное. Переходники на первый взгляд идентичны, но здесь у нас разные, получается, выходные отверстия. Итак, блок питания на 21 вольт 1,5 ампера. Вот такой блок питания, стандартный джек вилка. Это, скорее всего, для пены что-то такое. баллон для пены пены образования аккумулятор тяжело 4 ампера может быть даже он и выдаст 4 ампера 20 вольт есть индикация заряда тоже очень приятная хорошая функция и сам пистолет Пистолет по качеству пластика, ну так вот, на троечку из пяти. Присутствует запах пластика. Давайте сейчас это все я вот так снаряжу. Как-то это все делается, непонятно как. Так, 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 так. Вот так вот. Защелкнул. О, что-то даже там было внутри. И из этого сопла что-то даже вышло. Может быть, какая-то смазка. В общем-то, сейчас строю вот эту упаковочку. Значит, это якобы металл, но это вообще не алюминий, что-то силуминное, и даже пластик, я бы сказал, бы назвал. То есть, очень легкое, но предполагается, что это металл. Все это так накручивается. Это, наверное, заглушечка такая. Ну, смотрите, значит, цена данного комплекта мне обошлось в 2 700. По поводу того, что, э, как я уже сказал, что машину помыть вряд ли получится хорошо и качественно. Но, допустим, э, отбить пыль в самокате, велосипеде, да, в велосипеде все это, конечно, сгодится. Да, здесь какая-то жидкость присутствует. Скорее всего, кто-то может быть даже либо комплектовщик, либо на заводе, либо еще кто-то. Ну, короче, пытались уже им работать. Хотя шланг скручен вроде как и заводским методом. Ладно. 
Сюда нужно будет подсоединять какую-то емкость с водой, соответственно, ну, двухлитровую баклажку и, соответственно, уже мыть ваши устройства двухколесные, четырехколесные и так далее. Ничего не могу сказать на первый взгляд. В общем-то, как я уже охарактеризовал, из 5 баллов на троечку, это вот по тактильным ощущениям, по пластику, по вот этим вот непонятно, конечно, это не металл, это вот что-то такое, ну, не похоже на металл вообще. Лучше бы это было хороший пластик. А в общем-то, если, скажем так, несколько сезонов прослужит, то, в принципе, я думаю, неплохо. Опять же, у меня есть лодка, можно и лодку помыть изнутри и так далее и тому подобное. 40 бар, если верить описаниям, довольно-таки неплохое давление, во всяком случае, конечно, это не профессиональная мойка Керхер, но, в общем-то, говорю, что какие-то вещи определенно помыть можно, без проблем. В общем-то, мне добавить больше здесь нечего, будем испытывать, будем смотреть, вот по поводу этих вот насадок, сами смотрите, сопла разные, я еще их разберусь, как, как их здесь снаряжать. Это, скорее всего, фильтр для забора воды там, из реки, из бочки и так далее. В общем-то, как вариант, переносной, компактный такой, скажем, всегда можно взять с собой. Единственное, конечно, плохо, что здесь нет кейса, что, чтобы это все можно было культурно переносить. В общем-то, если так судить, неплохо. В плане того, что это можно взять всегда с собой и всегда, скажем так, иметь чистую технику. На этом, пожалуй, все. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. В это видео ничего не буду вставлять. Это такая была мини-распаковка. Показ, что данный комплект содержит. Насколько качественно, некачественно. Мои ощущения. Вот, поэтому вот такие вот дела. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.